Good morning class fourth students and welcome to your English class in our previous lecture i have explained you the chapter and i have given you the homework to solve the book exercise okay uh, so for those student who have done their homework good and those who have not done their homework they will complete it right now get it and those who have done their work better you have to check your answers i will dictate you the answers and you have to check your answers if any answer is incorrect then erase and correct that one answer oh okay so let's start it tick the correct answer the pretty little fir tree was happy with gold leaves jo pretty uh, jo pretty sa little fir tree tha wo apne gold leaf se khush tha lekin kya hua a goat came along and ate them wo apne jab uh, little fir tree ke paas gold leaves aaye to kya hua goat ne uske gold leaves kha liye all the leaves got wet in the rain ya jo gold leaves the wo barish mein bhig gaye ya fir a man stole them ya kisi ne use chori kar diya what happened with the gold leaves kya hua tha gold leaves ke sath a man stole them सेकेंड द फिट्री वॉज सैड जो फिट्री था वो सैड क्यों रहता था बिकॉज इट हैड येल्लो लीव्स क्योंकि उसके जो लीव्स थे वो येल्लो इन कलर थे और बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स क्योंकि उसके जो पत्ते थे वो निडल की तरह थे नुकीले और बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट या फिर उसकी हाइट बहुत शॉर्ट थी इसलिए वो सैड रहता था वॉट इज द रीजन ऑफ बींग सैड बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स थर्ड द फिट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव जो फिट्री था वो अपने गोल्ड के लीव से खुश क्यों नहीं था बिकॉज द गोल्ड केम एट एड एड दैम अ मैन स्टोल दैम द गोल्ड लीव स्प्रोक क्या रीजन था कि वो अपने गोल्ड लीव से खुश नहीं था सेम फर्स्ट की तरह ही आपका ये क्वेश्चन है बट थोड़ा सा मोल्ड है ओके क्यों क्या हुआ था गोल्ड लीव के साथ अ मैन स्टोल दैम सो टर्न योर पेज एंड कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्ल्ड बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर वन नाउ वट यू हैव टू डू इन इन दिस एक्सरसाइज दैट इन एवरी सेंटेंस देयर इज वन वर्ड सर्कल्ड ओके वन वर्ड इज सर्कल्ड इन एवरी सेंटेंस सो यू हैव टू राइट द अपोजिट ऑफ द सर्कल वर्ड जो हर सेंटेंस में एक वर्ड सर्कल है तो आपको जो वर्ड सर्कल है उसका अपोजिट वर्ड लिखना है ओके रीना वॉन द रेस सो अपोजिट ऑफ वॉन जीतना वॉन मतलब होता है जीतना इट इज द पास टेंस ऑफ विन ओके सो वॉन मीन जीतना जीतने का अपोजिट लॉ लॉस्ट हार जाना सो इस सेंटेंस को आप पूरा लिखेंगे रीना लॉस्ट द रेस आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स मुझे वेजिटेबल खाना पसंद है लव का अपोजिट हेट आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स This glass of milk is full. So opposite of full full is full मतलब भरा हुआ भरे का अपोजिट एम्प्टी दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी द ओल्ड मैन इज वाइज जो ओल्ड मैन है वो इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट का अपोजिट फुलिश द ओल्ड मैन इज फुलिश Now question number टू Now give the opposite of the words below by adding अन or im. Now you have to make opposite of these words by adding अन or im. अगर आप इन वर्ड्स के आगे से अन और इम लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे इन वर्ड्स के अपोजिट हो जाएंगे हैप्पी अनहैप्पी पोलाइट इम पोलाइट सीन अन सीन प्रॉपर इम प्रॉपर लकी अन लकी पॉसिबल इम पॉसिबल इम्पॉर्टेंट अन इम्पॉर्टेंट perfect imperfect healthy unhealthy safe unsafe patient impatient pure impure now question number 3 is there is a paragraph okay in this paragraph there are some highlighted words which is in blue in, uh, which are blue in color okay so you have to write the opposite of the highlighted word uh, uh, now in this question aapko ek paragraph diya hua hai is paragraph ko aapko padhna hai aur isme kuch word highlighted hai means blue color ke pen se likhe hue hain jo blue color se word hai aapko unke opposite in blanks mein fill karne hain रीना लव हर डॉग शेरू रीना को अपना डॉग शेरू बहुत पसंद था सो लव का अपोजिट हेटेड एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ हर दिन शेरू खुद ही घर से बाहर चले जाता था और खुद ही अंदर आ जाता था गो आउट मतलब जाना जाने का अपोजिट कम इन कम का अपोजिट कम मतलब आना आने का अपोजिट गो ओके बट वन डे ही डिड नॉट कम होम लेकिन एक दिन वो घर वापस नहीं आया रीता लुक्ड एवरी वेयर फॉर हिम रीता ने उसे हर जगह ढूंढा एवरी वेयर मतलब हर जगह सो एवरी वेयर का मतलब सॉरी एवरी वेयर का अपोजिट नो वेयर कहीं नहीं टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स और उसकी आंख से आंसू आने लगे डाउन मतलब नीचे नीचे का अपोजिट अप ऊपर शेरू वॉज लॉस्ट शेरू गुम हो चुका था लॉस्ट का अपोजिट फाउंड 
ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड नो वेयर मतलब उस रीता को उसका डॉग कहीं नहीं मिला नो वेयर का अपोजिट आई हैव टोल्ड यू एवरी वेयर रीता वॉज क्राइम क्राइम का अपोजिट लाफिंग वेन शी रीच होम शी गॉट इन टू हर बैड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर कैन यू गैस हु इट इज हु इट वॉज रीता वॉज वेरी हैप्पी अपोजिट ऑफ हैप्पी सैड सो एक दिन रीता रीता का जो डॉग था शेरू वो कहीं गया घूमने के लिए क्योंकि वो हमेशा खुद ही घूमने के लिए बाहर जाता था और खुद ही वापस आ जाता था लेकिन एक दिन वो घर वापस नहीं आया तो रीता ने उसे हर जगह ढूंढा बट रीता को शेरू कहीं नहीं मिला तो रीता रोती रोती घर वापस आई और रीता रोते रोते अपने बेड में बेड में सो गई और जैसे ही रीता अपने बेड में लेटी उसके बेड में किसी चीज ने जंप मारी और उस चीज को देख के रीता खुश हो गई क्या आप गैस कर सकते हो कि किसने उसके बेड में जंप मारा होगा ओके आपको गैस करना है Now next exercise is let's write. Now you have to rewrite this full uh, two uh, lines. Okay, आपको ये जो दो short से paragraph है इनको आपको rewrite करना है दोबारा लिख रहा है लेकिन इसमें कुछ mistake है capital letter का सही use नहीं किया हुआ है So जहां जहां पर capital letter का use होना है आपको वहां capital letter use करना है वन सो ऑलवेज जब भी सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है कैपिटल सो वन का ओ क्या हो जाएगा कैपिटल सैटरडे जितने भी वीक सॉरी डेज नेम होते हैं वो भी किस में आते हैं कैपिटल में ओके संडे मंडे का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है कैपिटल तो सैटरडे का भी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा कैपिटल आफ्टरनून अमरजीत नेम का भी फर्स्ट लेटर क्या होता है कैपिटल एंड दिस लिटिल सिस्टर रानी अगेन नेम सो रानी का भी आर क्या हो जाएगा कैपिटल वेन फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट नेम ऑफ अ कंट्री सो आई विल बी कैपिटल आफ्टर फुल स्टॉप अगेन न्यू सेंटेंस इज स्टार्टिंग सो टी विल बी कैपिटल दी सॉ डर्स वॉटर एंड दियर फ्रेंड राज राज का आर कैपिटल एंड एट लास्ट फुल स्टॉप नेक्स्ट ओ डियर सेट द फिट ट्री आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव बेस्ट सो फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल सो ओ का ओ का ओ कैपिटल फॉर गोड्स डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम सो ओनली वन लेटर विल बी कैपिटल इन दिस सेंटेंस ओ का ओ एंड एट लास्ट फुल स्टॉप ओके सो दिस ऑल दिस ऑल इज योर बुक एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट दिस बुक एक्सरसाइज कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम आई हैव जस्ट डिक्टेटेड द आंसर डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ओके and thank you and in next exercise and one more thing beta there are no question answer and word meaning in this chapter okay so from tomorrow uh, we will start our new unit thank you